阿姨，哎呀，我来了，哎呀，哎呀，阿姨好，阿姨啊，我自我介绍一下，我呀是陆正安的老板，陆正安呢是林阳的呃弟弟，林阳呢又是曹玲的好朋友，所以说我就等于跟曹玲也是好朋友。你好，你好。哎，你看这来的匆忙啊，这简单买了一点吃的喝的，还哎呀，还有孩子用的。你干嘛呀？不用了，你拿回去吧。这是自己人，你客气什么？那买都买了，这也退不了了。这，你多大了？做什么工作的？结婚了吧？行行行，东西呢？我收了啊，你们赶紧回去吧。谢谢啊。呃，那行，阿姨，您就好好休养啊啊。彤彤，跟叔叔们说再见。嗯，真好看着。哟。大伯再见，哥哥再见。两个都叫叔叔，彤彤，不许没礼貌。阿姨，这不怨孩子，我长得呢有点着急，我属于那种成熟稳重型的。<笑>那我们就先走了哈。哎，不，那你先走吧，我不送你了。那个我呀，我最近有点不太舒服，我就在隔壁，我又。又又又要了个房间，然后有什么事呢？您随时喊我，我就随叫随到。哎呦，这么巧啊！那以后常走动走动。妈，你看咱娘俩呀，没事可以呃相互照应啊，然后可以相互解解闷什么的，这不挺好的吗？<笑>这小马可真有心。那这样啊，你们先聊着，我去办那个住院手续啊。好，别闹了，现在立刻马上走。谁的主意？他非说自己有病，非要住院。那不是你非得拉我来这家医院的吗？非说我有病啊！我不拉你来，你能遇上林姐？那来这也不是因为这事，这不阴差阳错吗？光能用复印，这是。你是不是喜欢我们玲儿？我我我我我。他已经够焦头烂额的了。你们能不能有点眼力劲儿，别给他添乱了？我来没想添乱，我这不想帮忙吗？有你这么帮忙的吗？他不愿意，你没看出来吗？你才见过他几次啊？一见面就又是要照顾他妈，又是要照顾他孩子的，吓不吓人啊你？还有你，你怎么找到这家医院来的？呃，之前去过两次林姐家，老人和孩子同时出事，肯定会去就近的医院，还得是综合性的大医院，能用社保卡的。就排查一下，可以啊，你呢？你怎么不进调查局呢？搞音乐多屈才啊！我也是关心则乱，没考虑的那么周到。这还不周到吗？你信息也发了，电话也打了，人家不告诉你，那就是不想让你知道。你倒好，一声不吭，直接找上门来。有你这么关心人的吗？我就是试试，没想到真的能遇到。准备准备好，这不准备的挺好的吗？承认了吧。你自己来也就算了，你还带个他。算算算，下不为例。还有，曹林有孩子的事情，不能让任何人知道。如果你们要是告诉别人，特别是瑞叶的人，为什么呀？那为什么怕别人知道啊？没有为什么。有孩子怎么了？再说那孩子一天天长大，那能瞒得住吗？孩子他是个活人，他也不是块胎记呀。他，我觉得吧，这么做对孩子还有对他自己都不公平。单亲妈妈不丢人，丢人的是那个不负责任的渣男。我也是这么想的，但我们毕竟不是当事人。我请你们两个不要再一厢情愿的替别人着想了。你要是真想追他，我请你先学会尊重他。哎哎哎！你别跟着我了，我要回公司了。你别生气了，你知道我们没有恶意的。刚刚那句话，我希望你能听进去。我知道你是好意。
但有的时候真的会让我觉得喘不过气。我不是不尊重你，我只是觉得林姐是你朋友，那也是我朋友。我希望咱俩不光是感情上、工作上，在生活上也能有那么一点交集。谈个恋爱为什么要把所有人、所有事儿都掺和在一起？就不能给我留点个人空间吗？你不想让我知道的事情，我不会问，所以也请你不要再干涉我，可以吗？行。Thank mm -hmm. you. 